மாதிரி மீனாட்சி சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஹாய் फ्रेंड्स எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்னைக்கு வீட்ல கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் வச்சு என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி நம்ம பாப்போம் பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா குட்டி குட்டியா அழகா இருக்கு கத்திரிக்காலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு எவ்வளவு எண்ணெய் மிதக்குது அப்படினு சொல்லி பாருங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போவோம் வாங்க இன்னைக்கு நான் 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கேன் கத்திரிக்காய் வந்து நல்ல குட்டி குட்டியா இருக்கணும் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு எவ்வளவு குட்டியா இருக்குன்னு பாருங்க அப்படியே நாலா கீறி உள்ள பூச்சி ஏதாவது இருக்கா அப்படினு சொல்லி செக் பண்ணிக்கணும் அது காண்டி தான் இப்படி நாலா கீறிறது உப்பு வரப்பு புளிப்பலாவும் நல்லா உள்ள சாந்துறோம் அது காண்டியும் இப்படி கீறலாம் அரிசி கழுவுன தண்ணில போட்டுர்க்கேன் ஏன் சொன்னா கலர் மாறவே மாறாது அப்படியே இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த green கலர்ல எப்படி பளுச்சுன்னு தெரியுதுன்னு பாருங்க நான் வதக்கறப்பையும் பாருங்க இப்ப என்ன கலர்ல இருக்கோ அதே மாதிரியே வதக்கறப்பையும் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட கலர் மாறாது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நீங்களும் இந்த டிப்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க நான் மூணு தக்காளிய வந்து குட்டி குட்டியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சோண்டு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில தாளிக்க வச்சிருக்கேன் ஒரு முருங்கக்காய் வந்து நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இப்ப குக்கர் வச்சு அதல நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் எப்பவுமே புளி குழம்புனா நல்லெண்ணெய் தான் சேப்பேன் கொஞ்சோண்டு சோம்பு கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் ரெண்டும் பொரியட்டும் ரெண்டும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா வெடிக்குது பாருங்க கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில கருவேப்பில பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுவோம் நல்லா வதக்கணும் குழம்புக்கு டேஸ்டே வந்து தக்காளி வந்து கரஞ்சிரணும்ங்க எந்த குழம்பா இருந்தாலும் நல்லா வதக்கிடுவோம் இப்ப குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்பவே சேர்த்துக்கிறேன் ஏனா கரையிறதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் தக்காளி கரையிறதுக்கு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு வந்து உப்பு இப்ப சேர்த்தோம்னா ஈஸியா இருக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா தக்காளிய வந்து நல்லா குத்தி விட்டுருங்க குத்தி குத்தி வதக்கனீங்கனா ஈஸியா கரஞ்சிரும் நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க பாருங்க எப்படி குத்தி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு எப்படி தக்காளி தண்ணியா கரஞ்சிருதுன்னு பாருங்க நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க எப்படி கரஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா கரஞ்சிருச்சு நல்ல மை போல கரஞ்சிருச்சு தக்காளி இப்போ அடுத்து நம்ம மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ நான் இந்த ஸ்பூனில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடணும் மிளகாத்தூள் வந்து நல்லா பச்சை மிளகாய் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும் எப்படி வதக்கிருக்கேன்னு பாருங்க தொக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு நல்லா சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது நல்ல பச்சை வாடை போட்டும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வதக்குங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிருங்க குக்கர்லையும் அடி பிடிச்சிடாத அளவு பார்த்து கிளறிக்கிட்டே இருங்க அடுப்பை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காயை சேர்த்துப்போம் இங்கே பாருங்க நான் சொன்னேன் கத்திரிக்காய் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க அப்படியே கலர் மாறாமல் அப்படியே இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு செடியிலேருந்து பறித்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இந்த கத்திரிக்காயை சேர்த்து நம்ம வதக்கிடுவோம் முருங்கைக்காயும் இதோடையே நம்ம சேர்த்துக்குவோம் முருங்கைக்காய் ஒன்றும் உடையாது குக்கரில் வைக்கிறதுனால இப்பயே சேர்த்துக்குவோம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ முருங்கைக்காய் ஃபுல்லாகவுமே சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா மெதுவாக கலரி விட்டுக்கோங்க நம்மளோட கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் எப்படி நல்லா வதங்கியிருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே அழகாக இருக்குது நல்லா இதிலையே வந்து பாதி குக்காகிடும் நம்ம வதக்குறதுலையே அதனால் ஒரு விசில் மட்டும் வைங்க போதும் 
நல்லா வந்து அந்த மசாலா வந்து கத்திரிக்காலையும் முருங்கைக்காலையும் நல்லா கோட் ஆயிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வதக்குங்க அதாவது உடையிற அளவுக்கு வதக்கக்கூடாது நான் வதக்குங்கன்னு சொன்னால் நல்லா பிரட்டி பிரட்டி விடணும் அப்போ தான் வந்து அதில் நல்லா கோட் ஆகும் அதுக்காண்டி தான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து புளிக்கரை சில சேர்த்துக்குவோம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ஐம்பது புளிக்கிட்ட அரிசி கழுவு நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி எடுத்துப்போம் இப்போவே தண்ணி அதிகமாக சேர்த்து கரைக்கக்கூடாது கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து கரைக்கணும் அப்புறம் வேணும்னா நம்ம தண்ணி திரும்ப சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதை வந்து இந்த மசாலாவில் புளிக்கரை சலை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருவோம் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி சேருங்க ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டேன் கொஞ்சம் அளவு தான் குழம்பு கொட்டியிருக்கேன் ஏன்னா குக்கரில் பொங்கி ஊற்றக்கூடாதுல்ல அதனால் இப்போ விசில் வந்துருச்சு நான் யார எடுத்துட்டு குக்கரை திறந்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் குழம்பு தயாராகிடுச்சு கத்திரிக்காயும் உடையலை முருங்கக்காயும் உடையலை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் பார்க்கவே அழகாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிட்டு திரும்ப தண்ணி வேணும்னா கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம் ஏன்னா திக்னஸாக இருக்கும் ரொம்ப அதனால் நான் கொஞ்சமாக தான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அந்த தண்ணி சேர்த்ததுனால குழம்ப கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுறேன் எப்படி கொதிச்சிட்ருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே அழகாக இருக்குது எண்ணெல்லாம் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு இது சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காய் கட் பண்ணி குக்கரில் தாளிச்சு விட்டோம்னா ஒரு நிமிஷத்தில் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் டக்குன்னு ஈஸியான வேலை நல்லா எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் கத்திரிக்காய் எப்படி வெந்திருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் மை போல் வெந்திருக்கு கத்திரிக்காய் இப்போ இதில் வந்து புளி பூ போகிறப்பெல்லாம் நல்லா சார்ந்துருக்கும் இப்படி நம்ம வைக்கிறதுனால முருங்கைக்காவும் பாருங்கள் உடையாமல் அப்படியே முழுசாக இருக்கு அதனால் நீங்கள் தைரியமாக குக்கர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் உங்கள் குக்கரை பொறுத்து எப்படி விசில் வருங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு விசில் தான் வைப்பேன் அதே மாதிரி விசில் வந்து யார் அடங்கினோனையே டக்குன்னு திறந்து எடுத்துருவேன் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சுவையான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா மை போல் வெந்திருக்கு முருங்கைக்காய் எப்படி வெந்திருக்கு அந்த எண்ணெய் எல்லாம் எப்படி பிரிஞ்சு மிளகா அப்படி கலர்லாம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகி எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் குழம்பு இது எங்களோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே அழகாக இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட கமெண்டை எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கணும் எங்களோட இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை அமுக்குங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் சாப்பிட வாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்